ተናስተለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ማከል የእለተ ማክሰኞ ዜናዎችን ይጀቀርባለሁ ዜናዎቹን እየመረው አብራያችሁ የምቆየው አራጋው ሲሳይነኝ በቅርሚያም ዋናውና ዜና ከሁለት ሳምንት በፊት በቦሬክ ፍለከተ ማህራት አካባቢ ጸሎት ላይ በነበሩ ምእመናን ላይ በውድቅት ሌሊት ግድያና ጉዳት ያደረሱ የመንግስት የተጣካላት ተጠያቂ እንዲሆኑና የሰማዕታቱ ደም የፈሰሰበት ቦታ ተመልሶ ቤተክርስቲያን ሊታነጽበት ቅዱስ ሲኖዶስ ጠየቀ የአማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ማርቆስ አመራሮች መታሰራቸው ተነገረ የሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ላልተወሰነ ጊዜ መዘጋቱን ተከትሎ ወደ የቤተቦቻቸው የሚመለሱ የአማራ ተማሪዎች ዛቻና ማስፈራ ላይ የደረሰብን በመሆኑ መንገር ላይ ጥቃት እንዳይደርስብን አስፈላጊው ጥበቃና ሽኝት ይደረግልን ሲሉ ጠየቁ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው አረና በአመራሮችና በአባሮች ላይ ድብደባ ስራትና ሎች ጥቃቶች በክልሉ የጸጥታ አካላት እየደረሰባቸው ነው ሲሉ ወቀሰ ተመልካቾቻችን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ሁኑ ቀዳሚው ዳደረኩት ዜና አልፋለሁ ከሁለት ሳምንት በፊት በቦሌክ ክፍለ ከተማ 24 አካባቢ ጸሎት ላይ በነበሩ ምእመናን ላይ በውድቅት ሌሊት ግድያና ጉዳት ያደረሱ የመንግስት የጸጥታ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑና የሰማዕታቱ ደም የፈሰሰበትን ቦታ ተመልሶ ቤተ ክርስቲያን እንዲታነጽበት ቅዱስ ሲኖዶስ ጠየቀ ተጨማሪ አዘጋጅተናል አብረን ከታተን በቤተ ክርስቲያኒቱና በመእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን በደላስ መልክቶ የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ ሰጥቷል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ባወጣው መግለጫ ለጥር 25 ጣቢያ በውድቅት ሌሊት በቦሌ ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሲማ ቤተ ክርስቲያን በርካታ መእመናን በመህላና ጸሎት ላይ ያሉ አስለቃስ ጭስ ዱላና ጥይት በመጠቀም የሁለት መእመናንን ህይወት የከተፈና በርካታ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት ያደረሱ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኑን ያፈረሱና ጸሎቱን ይወሰዱ የቤተ ክርስቲያኑን ኖያ ተቅዱሳትም እየዘረፉ የጸጥታ አካላት ተጠያቂ እንዲደረጉ አሳስቧል። ቅዱስ ሲኖዶሱ በቤተ ክርስቲያኒቱና በመእመኖቿ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል በተመለከተ ከየካቴት 9 እስከ 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ስብሰባ በማካሄድ መግለጫ ወጣ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌክ ክፍለ ከተማ 22 አካባቢ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፈረሰ የቤተ ክርስቲያን ይዞታው ተመልሶለት ህንጻው እንዲሰራ ጠይቋል የክርስቲያኖች እንደም የማፍሰስና ህይወትን የማጥፋት ተልእኮ አልበቃ ብሎ በየመክንያቱ ካህናት መእመናንና ወጣቶች መታሰራቸው አግባብ አለመሆኑን የገለጸው ቅዱስ ሲኖዶሱ በየሰበቡ የታሰሩ ክርስቲያኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ህግና ደም ውጪ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤትና ቋቁማለን በማለት በሕገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱና በቅዱስ ሲኖዶሱ ጽላት ተባርኮ ተሰጥቶናል በሚል በመድራ አሜሪካ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ስም ቤተ ክርስቲያን አቋቁመናል የሚሉት ሊቀ አላፍ ከሲስ በላይ መኮንን አባ ገብረማርያም ነጋሳ መምህር አይለ ሚካኤል ታደሰና ቄስ በዳሳ ቶላ በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ከህደት በመፈጸማቸውና ምእመናንን በማሳሳታቸው የተሰጣቸው ክህነት የታዘ ሲሆን ግለሰቦቹ በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ምንም አይነት አገልግሎት ሆነ እንቅስቃ እንዲያደርጉ ታግደዋል በመስራቅ ሸዋና በሰላሊ ሀገረ ስብከቶች በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ደብረ ሊባኖስ ገዳማት ላይ በአንድ አንድ ግለሰቦችና ቡድኖች ሆን ተብሎ የሚደረግን ታሪክን የማጠልሸት ሂደት በአስቸኳይ እንድቆ የሚያሳስበው ቅዱስ ሲኖዶሱ በገዳማቱ ላይ የሚያሲሩ አካላት በእግ እንዲጠየቁና ገዳማቱ የሀገርም ቅርስ በመሆናቸው በመንግስት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጠይቋል ኦኤምኤን ኦቢኤስና ኤልቲቪ የተባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በቤተ ክርስቲያኗ ላይ እያደረጉት የሚገኙት የስማት ፋትና ታሪክን የማዛባት ዘመቻ ከ በላይ ተከታ ያላትን ቤተ ክርስቲያን ክብሯንና ለእለናውን ዝቅ ለማድረግ የሚያስተላልፉት የተሳሳ ተመረጃ በቤተ ክርስቲያኑት ላይ ብቻ ሳይሆን አግራይ ቀው ስለማምጣት እየተደረገ ያለ ጥረት ነው ያለው ሲኖዶሱ መንግስት አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ በጣቢያዎቹ ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል በመጨረሻም ህዝባዊ አንድነት እንዲጎለብት ማህበራዊ ልማታዊ ተግባራት እንዲፋጠኑ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍንና አግራችን ኢትዮጵያ መላው ዜጋ ከመይመኝላት የርገት ጻፍ እንድትدرس መንግስትና ህዝብ እንደ አንድ ልብ መካሪና እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ ለሀገሩና ለህዝብ ዝባ ያንደነቱ ጸንቶን ዲቆምሲል ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ ያቀርባል ተላንት የካቲ ታሰርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት በጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 ላይ በጸጥታ ኃይልና በታጣቂዎች መካከል በተደረገ የተክስሉት የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ የሌሎች አምስት ሰዎችም ጉዳት መስተናገዱ ተገልጿል ሪፖርተራችን አባይ ዘውዱ ተጨማሪ ያለው 
ተናንት የካታ ስርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት አካባቢ በጎንደር ቀበሌ 18 በባጃጅ ላይ በነበሩ ግለሰቦችና በልዩ ኃይል አባላት መካከል ተፈጥሯል በተባለ ግጭት የተኩስ ልውውጥ በመደረጉ ሻለቃ የኋላ ሸትና አቶ ተሻለ የተባሉ ሲገደሉ አንድ የልዩ ኃይል አምሳለቃና ሌሎች አራት ሰዎች መቅሰላቸው ምንጮች ተናግረዋል በተኩስ ልውውጡ ከተገደሉት መካከል አንዱ ሻለቃ የሻለቃ የዋላሸት ዓለምሸት ቀደም ሲል የመከላካያ ሰራዊት ምልስ እንደነበሩና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ በአማራ ልዩ ኃይል ውስጥ ሲያገለግሉ እንደነበር ተገልጧል ሻለቃ የዋላሸት በአማራ ልዩ ኃይል ተሰልፈው ሲያገለግሉ ለፋንዋ ደረጃጀት ቀና የሆነ አመለካከት እንደነበራቸው ተነግሯል በተኩስ ልውውጡ ህይወታቸው ያለፈው አቶ ተሻለም የወርቀ የታካቢ ተወላጅ እንደሆኑ የተነገረላቸው ሲሆን እሱ ባለው ይርጋ ወንዱ ሰጡ ጻሃፊው ታዬ አንድ የልዩ ኃይል አምሳለቃና ሌላ ስሙ ያልተጠቀሰ ግለሰብ ቆስሎ በጎንደር ሆስፒታል የሕክምና አድራታ የተደረገላቸው መሆኑን ምንጮች አረጋግጠዋል ያማራ ሚዲያ ማዕከል ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በሚል ላማራ ልዩ ኃይል የበላይ ብርጌድ አዛጅ ለሆኑት ለኮማንደር ሀብታሙ ፈንታውን በመደወል አነጋግሯል ኮማንደር ሀብታሙ እንደገለጹት እትናንት ምሽት ላይ ሟች ሻለቃ የሻለቃ የዋላቻ ታለምሽት በባጃጅ ላይ ሆነው ይት የሚተኩሱ ሰዎችን ተው በሚል በሕጋ አግባብ ለማስቆም ሲሞክሩ የተከሰተ ዓለም አግባባትን ተከትሎ ከባጃጅ ውስጥ በተተኮሰ ጥይት መገደሉን አወስተዋል በተመሳሳይ ከባጃጁ ሆነው ሲተኩሱ ከነበሩት መካከለም አንድ ግለሰብ መገደሉና ሌሎች አራት እንዲሁም አንድ የልዩ ኃይል አባል በድምሩ አምስት ሰዎች መቆሰላቸው ነው ያረጋግጡት ከቆሰሉት መካከለ የልዩ ኃይል አምሳላቀውና አንድ ሌላ ግለሰብን ጨምሮ በከባድ የቆሰሉ ሲሆን የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ተጠቁማል የቆሰሉ ተጠርጣሪዎች ተይዞ በጎንደር ሆስፒታል የሕክምና አድራታ እንደያገኙ የተደረገ መሆኑና ጉዳዩን በሕግ ስለ ተያዘ የሚጣራ መሆኑን ኮማንደር ሀብታሙ አክለው ተናግረዋል በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ እንደደረሰን የምንመለስ ይሆናል የአማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ማርቆስ አመራሮች መታሰራቸው ተገለጸ ፍቅረሽ መልስ ተጨማሪ አስተናርቷል በደብረ ማርቆስ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው አግራ ቀፍ የባል ስፖርት ሰኞ የካዘጠ ቀን 2024 ዓመተ ምህረት በሳታፎች መካከለ ዓለም ጉዳይ ተከስቶ የነበረ ሲሆን ያማራው ወጣቶች ማህበር በደብረ ማርቆስ አባላትና ሐላፊዎች በቦታው በመገኘት ግጭቱን የማረጋጋት ስራ እየሰሩ እንደነበር ግጭቱን ሲያደጋው ከነበሩት አካላት መካከለ የተወሰኑ የከተማ ወጣቶችና የማህበር ጻፊ ወጣት ቃል ኪዳን አለነን ማክሰኞ ቀን ሲያስሩት የማህበር ሰብሳቢ ወጣ ዘሩን ደግሞ ቀድሞ የታሰረው ሊጠይቅ በሄደበት ዛሬ እሮብ ጧት አስረው ታርሲል ማህበሩ አፍታው ድርጊቱ የተፈጠረው በመስራቅ ጎጃም ዞን አስተራራሪ አቶ አብርሃም ተሳዝ እንደሆነ ለማውቅ ይችላል ያለው ማህበሩ ይህ የሆነብን ካለውና ከመሆነብን ሁሉ አንዱ ማሳያ ነው ብሏል ግጭቱን ለማብረስ ሲሰሩ በነበሩ የማህበሩ አምላሎች ላይ የተደረገው ስርዓት በባለፈው በታገቱ የአማራ ተማሪዎች ላይ ድምጽ ለማሰማት የማህበሩ አምላሮች የደባር ማቆስን ህዝብ ማስተባበራቸው ቂም ተይዞባቸው ሆኖ የገለጸው ማህበሩ የማህበሩ አምላሎች እንዲፈቱ ሁሉም አማራ የበክሉን እንዲወጣ ጥሩ ይቀርባል የፋኖ ዘራይ አዝመራው የቀብር ስነ ስርዓት በወልቃይት ዋልድባ ተፈጸመ ሪፖርተራችን አባይ ዘውዱ ተጨማሪ ያለው የጎንደር ቀበሌ 18 ኑዋሪ የሆነው ፋኖ ዘራይ አዝመራው የዛሬ 37 አመት በ1975 አመተ ምህረት በዳባት ወረዳ ጃኖራ ነበር የተወለደው ፋኖ ዘራይ አዝመራው አንባገነን ስርዓትና መንግስትን በመታገል ረገድ የትርሻቸውን ካበረከቱት ያማራ ታጋዮች መካከል አንዱ ሲሆን በስር ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው የዛሬ ሁለት አመት ገዳማ ከተፈቱትም ይተካሳል ፋኖ ዘራይ ከስር ከተፈታበት ጊዜ ጀምሮ ያማራው ትግል ውጤታማ የሆን ዘንድ የትርሻውን ሲያበረከትና ፋኖን ለማጠናከር ሲሰራ እንደነበረም ይታወቃል ዘራይ ለስራ ጉዳይ ወደ ቤተሰቦቹ ዳባት ጃኖራ ከሄደበት በቅርብ ቤተሰቡ እንደሆነ በተነገረለት ግለሰብ የካታ ስርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ማለዳ ላይ በጥይት መገደሉን ተከትሎ ፋኖች ወዳጅ ዘመድ ወጣቶችና ያካዩ ህዝብ ወደ መኖሪያ ቤቱ ጎንደር ቀበሌ 18 ተናንት ምሽት ማምጣታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ የሀዘን ስነ ስርዓት ተካይዷል እስካሁን ግድ ያው ለምን እንደተፈጸመ ምክንያቱ ግልጽ አለ መሆኑን ነው ምንጮች የተናገሩት የሁለት ሴት ልጆች አባት የሆኑ የፋኖ ዘራይ አስከሬን ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ወደ ወልቃይት ዋልድባ ገዳም ተወስዷል በስፍራው ወዳጅ ዘመዶቹ ፋኖዎችና የወንደር የዳባትና የአካባቢ ህዝብ በተገኘበት የቀብር ስነ ስርዓቱ በዛሩ ሁለት ተፈጽሟል በነገውለትም በጎንደር ከተማ የለቅሶ ስነ ስርዓት የሚካሄድ መሆኑም ተጠቁማል ያማራ ሚዲያ ማዕከል በፋኖ አርበኛ ዘራይ አዝመራው ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ይመኛል የሚዛንት ዩኒቨርሲቲ ላቶ ሰነ ጊዜ መዘጋቱን ተከትሎ ወደ የቤት ሰዎቻቸው የሚመለሱ የአማራ ተማሪዎች ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብን ስለሆነ መንገድ ላይ ጥቃት እንዳይደርስብን አስፈላጊው ጥበቃና ሽኝት ሊደረግልን ይገባል ሲሉ ገለጹ ሪፖርተራችን ሙሊ የነጋት ተጨማሪ ያላት 
የሚዛንቲፕ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ከቀናት በፊት ማለትም ቀዳሚ የካቲስ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ መሰረት ያካቢ ሰላም ስክረጋጋ ድረስ ሁሉም የቲፒ ካምፓስ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ መወሰኑን ተከትሎ ያማራ ተማሪዎች ከፍተኛ ስጋት ላይ መሆናቸው ለአማራ ሚዲያ ማከል ገልጿል በቲፒ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ አማራ ተማሪዎች ለአማራ ሚዲያ ማከል እንደገለጹት ግብ እንድንወጣ ማዘዙና ማስተዋቂያ መለጠፉን ተከትሎ እኛ አማራ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻችን ለመሄድ በፈልግም ከተለያዩ አካላት መንገድ ላይ እንገላቻለን እና ጠፋቻለን ዛቻና ማስፈራራ ያደረሱብን ስለሆነ የሚመለከቱ አካል ጥበቀና ከለላ አድርጎ በአስተኮ ወደ ቤት ሰዎችአችን ይመልሱን ሲሉ ለሚመለከቱ አካላት ጥሪያቸውን አቅርበዋል ከጀመሩ ጥቂት ወራት የሆነች የዘንድሮ አመት አዲስ ገቢ ተማሪዎች ትምርታቸውን ሳይጨርሱ ወደ ቤት ሰዎችአቸው እንዲመለሱ ሲሆን ነባር ተማሪዎች ደግሞ ትምርታቸውን ጨርሰው ነገር ግን ፋይናል ሳይፈቱን ወደ ቤት ሰዎችአቸው ለመመለስ ቢገደዱ ከግቢ ለመውጣት ግን መንገድ ላይ እንደሚያዙና እንደሚታገቱ ከተለያዩ አካላት ማስፈራራና ዛቻ ያደረሰብን ሲሉ ተናግረዋል የሚዛን ቲፒ ዩኒቨርሲቲ ቲፒ ካምፓስ ያካቢ ሰላም ስክረጋጋ ድረስ ትምርት ማቋረጡንና ያማራ ተማሪዎች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን መዘገባችን ይታወሳል በቅርቡ የተመሰረተው ሳተናው ለእኩልነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ በመርጫ ቦርድ ተዛዝ ሳተናው የሚለው ስያሜ እንዲቀይር ተገደደ ሪፖርተራችን ፍቅረሽ መልስ ዝርዝር አስተናርቷል አብረን ከታተን ሳተናው ጥር 20 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በተጻፈ ድብዳቤ ለመርጫ ቦርድ አስፈላጊው መረጃ ማልቶ ሳተናው ለድሬዳው ለኩልነትና ለዲሞክራሲ በሚል ስም እንዲመዘገብ ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ጉዳውን ተመልክቶ በኢካ 9 2014 ዓ.ም ተመረጥ በጽሁፍ በሰጠው መልስ ሳተናው የሚለው ስያሜ በድሬዳውና አካባቢ ከአንድ አንድ ዓለም ረጋጋት ጋር በተያዘ የሚነሳ በመሆኑ ይህንን ስያሜ ለወጡ እንዲያቀርቡ ወስናል ሲል በተጻፈ ድብዳቤ ቦርዱ አሳውቆናል ያሉት የፓርቲው ግዛው ሊቀመንበር አቶ ሲሳይ ናቸው በዚህ መሰረት ሳተናው ጉባኤ ያደረገ ሲሆን ጉባኤተኛው ሳተናው የሚለው ስያሜ ምርጫ ቦርድ በዚህ አይነት መልኩ መረዳቱ የተሳተ ነው ብሏል ሳተናው የሚለው ስም ከድሬዳው ታሪክ ጋር በጅጉ የተቆራኘና መልካም የሆነ ትርጉም ያለው መሆኑን በማንሳት ሰፊው ይተርጎበታል ተብሏል አቶ ቲሳያ የለላ አማራ ሚዲያ ማከል ሲያስረዱም ሳተናው የሚለው ስም ከድሬዳው ዓለም ረጋ ጋር ታይቶ ይነሳል ተባለውም ምርጫ ቦርድ ያንድን ወገን አመለካከት ብቻ ነውያስ በተለይ በድሬዳው ባለው አላዊ የመንግስት መዋቅር ተጠቂ የሆነውን ኢትዮጵያዊ ከም የሚያስጠብቀውን አካል በዚህ ደረጃ መረዳቱ ተሳታፊዎቹን በእጅጉ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል በየትኛው የመንግስት አካል ክስ ቀርቦበት ውሳኔ ባልሰጠበት ጉዳይ ላይ ቦርዱ ወገንተኛ ሆኖ አካላትን ሰምቶ ከእንደዚህ አይነት መደምደሚያ ላይ መድረሱ ገልተኝነቱ ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ይማድርግ ነው ብሏል በመጨረሻም በቦርዱ የተሰጠው ውሳኔ ገልተኛ አልሆነና ማስረጃል መስረት ያደረገ ስለሆነ ህጋዊ ስርዓቱን ተጠብቆ ለሚመለከተው አካል ቅሬታ ማቅረብ እንደሚገባ ከስምነ ላይ ተደርሷል ነገር ግን ካለው የጊዜ በታንጻር የተጀመረው የፓርቲ ምዝገባ ሄደ ተስተካከለ ስም ተሰጥቶት መከጠል እንዳለበት ከሙሉ መግባት ላይ ተደርሷል ተብሏል በዚሁ መሰረት አማራይ ስሞች ቀርቦ በስተመጨረሻ ላይ ሁሉም የድሬዳው ኖዋሮች ያንድነ ፓርቲ በሚለው ስም በመስማማት ፓርቲው የጀመረው የምዝገባ ሂደት በዚሁ የድሬዳው ኖዋሮች ያንድነ ፓርቲ በሚለው ስም እንዲቀጥል ውሳኒ በመስጠት ስብሰባው ተጠናቋል ጊዛው የፓርቲው ለቀመንበር አቶ ሲሳየለ ከዚህ ቀደም የፓርቲው አላማ ላሚዋ ሲያስረዱ የድሬዳው ህዝብ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኝና ሁሉም የከተማዋ ኖዋሮች ያለ ልዩነት በእኩልነት የሚስተናገዱባት ከተማ መፍጠር አላማ ያደረገ ነው ብለዋል ከቅርብ ጊዜ ወደ ዳው ከተማ በየረንና ኃይማኖት ማከል ባደረጉ ጽንፈኛ ኃይሎች ሰላም እየራቃት የምትገኝ ከተማ ከሆነች ሰንበት በትብላለች በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው አረና በአማራሮችና በአዋሎች ላይ ድብደባ እስራትና ሌሎች ጥቃቶች በክልሉ የጸጥታ አካላት እየደረሱባቸው ነው ሲል ወቀሳውን አቀረበ ሙሉ የንጋት ተጨማሪ ያላት ያረና ፓርቲ ቀላቀባያቱ አብደም ገብረ ስላሴ ትናንት መቀሌ በሚገኘው ጽፈት ቤታቸው መግለጫ የሰጡ ሲሆን አባሎቻቸውና መራሮቻቸው ላይ ስራትና ድብደባ መዋከብ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ገልጿል ድብደባና መዋከብ ካረና መራሮች አባላት ባሻገር በተለያዩ የትግራይ ከተሞች የሚኖሩ ናሪዎች ላይ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አፈና እንደሚፈጽም አቶ አብደም ተናግረዋል አረና በትግራይ ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ እንደሆነና ለመጪ ምርጫ እንዳይወዳደር ለማድረግ እንዲሁም ህዋትን ተቃውሞ ለመቀስቀስ እንደማይቻል ለማሳየትና ተስፋ ለማስቆረጥ መጠነ ሰፊ የሆነ ፈናና መንገላታት እንደሚደረግ አቶ አብደም ተናግሯል በህዋት ማከለው ኮሚቴ አቋም ተይዞበት ከህዋት የተለየ ሐሳብ ያለው ሁሉ ባንዳና ተላላኪ ኤሚል ታፔላ እየለጠፉ ማሳደዳቸውን መቀጠላቸውንም ቃላቀባዩ ተናግሯል የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ አላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ በበኩላቸው ካረና በኩል የሚነሱ ቅሬታዎች ከሁነት የራቁና የህዝብና አንድነት ለመሸርሸር ሆን ተብሎ የሚሰራጩ መረጃዎች ናቸው ሲሉ አጣጥለውታል ላለፉ 27 አመት የኢትዮጵያን ህዝብ በአፈና ሲመሩ የኖሩ የህዋት አመራሮች ከማከለው ስልጣኑን በዝባዋ ቢዮት ቀቆ ሲሆን ባሁን ወቅት የትግራይ ክልልን ባፈና እየመሩ እንደሆነ 
የተለያዩ ትችቶች ይቀርባሉ። በተለይም በመቀሌ ከተማ ለብነትና ዘረፋ መስፋፋቱንም ያይንማኞች ይናገራሉ። ዘገባው የዶቸ በሌ ነው። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደናንተ ሲደርስ የነበረው የእለተ ማክሰኞ ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። አብራችሁ ቆይታ አደረኩ ታረጋጉኝ ሳይነኝ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።